cả các bạn đã đến với khóa học kế toán dành cho lãnh đạo. À, nghe thì có vẻ là cái tên nó có vẻ không khớp được với cả nhau lắm. Tại sao lãnh đạo mà lại cần phải học về kế toán để làm gì đúng không các bạn? À, trên thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng để có thể học mà thành một cái nghề kế toán đó một cái quãng thời gian rất dài. Ngoài 4 năm đại học ra chúng ta cần phải có những cái chia sẻ và thực trải những cái kinh nghiệm trong suốt nhiều năm thì mới có thể thực sự là một là người làm nghề chuyên nghiệp. Nhưng với một người làm lãnh đạo họ không có thời gian để làm tất cả những việc đó. Chuyên môn của họ đấy là chuyên môn cái doanh nghiệp của họ. Và đồng thời họ cần có kỹ năng để làm quản trị, để làm lãnh đạo, để làm quản lý chứ không phải là để học để hành nghề kế toán. Thế nhưng nó có một cái thực trạng là như thế này. Cũng có nhiều người lãnh đạo than thở rằng cô kế toán đưa cho báo cáo, ký thì phải ký để nộp thôi nhưng không biết là trong đấy nội dung nó là cái gì. Nhiều khi mình cũng không nhìn vào đấy mình không biết là mình hoạt động tốt hay là không tốt. Có vấn đề gì hay không, thậm chí cứ báo cáo lãi mà lúc nào tiền cũng thấy thiếu. Ví dụ như vậy chẳng hạn. Thế thì thực sự với nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo họ thực sự mong muốn đó là gì? Làm sao để tôi có thể quản trị doanh nghiệp được là tốt nhất? Làm sao tôi có thể tuân thủ được pháp luật? Làm sao để có thể có hiệu hiệu quả? Vậy, các bạn cứ thử nghĩ mà xem kế toán tài chính, những cái vấn đề liên quan đến tiền bạc có phải là một cái xương sống của các doanh nghiệp hay không? Và đó chính là những thứ mà lãnh đạo cần phải biết để có thể quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất và an toàn nhất. À, nhưng đọc lấy toàn con số đã thấy mệt mỏi rồi. Vậy làm sao để có thể hiểu được những con số đấy? Thì người làm lãnh đạo học không phải là để hạch toán, định khoản, lập báo cáo tài chính. Người làm lãnh đạo của chúng ta chỉ cần làm gì các bạn? Chúng ta làm sao nhìn vào cái báo cáo chúng ta có thể hiểu được nó? Chúng ta đọc được những cái thông tin ở trên đấy Chúng ta biết các thuật ngữ đến họ nói cái gì Và quan trọng hơn đấy là chúng ta có thể Nhìn được cái sức khỏe của doanh nghiệp hiện trạng ra sao Trước đây như thế nào Để chúng ta cũng có những cái định giá Đánh giá xác định được trong cái tương lai Chúng ta cần phải phát triển định hướng như thế nào Và đó cũng chính là Cái mục tiêu mà cái khóa học này mong muốn hướng tới bốn à, cái nội dung mà muốn chia sẻ Đối với cả mục tiêu muốn chia sẻ với cả các bạn Cái thứ nhất đấy là Làm sao người lãnh đạo có thể hiểu được cái vai trò Và công việc của người làm công tác kế toán nhiều khi chúng ta hay xem nhẹ hoặc chúng ta nghĩ rằng là uh, kế toán khó tính, nguyên tắc quá mức nhưng thực sự họ là cái người gác gôn cho doanh nghiệp họ là cái người đảm bảo an toàn cho chúng ta Vậy thì làm sao để chúng ta có thể thấu hiểu được cho họ và đồng thời biết được họ làm cái gì để họ báo cáo cái gì cho mình thậm chí cần đòi hỏi họ báo cáo gì cho mình mình cũng cần phải biết đúng không các bạn Cái thứ hai là chúng ta cũng tìm hiểu được cái mối quan hệ sự kế toán với cả các bộ phận khác trong đơn vị để đảm bảo cái công tác phối hợp là tốt nhất Kế toán cùng cung cấp thông tin gì cho các đơn vị để phân tích, để định hướng cho kinh doanh. Các bộ phận khác cũng cần phải cung cấp thông tin và phối hợp như thế nào về cái kế toán để cho công việc của doanh nghiệp được trôi chảy. Và cái mục tiêu thứ ba là mục tiêu quan trọng nhất đối với cả khóa học này. Đó là hỗ trợ cho các lãnh đạo của doanh nghiệp hiểu được các thuật ngữ về tài chính kế toán, hiểu được trên báo cáo tài chính nói gì và quan trọng hơn đấy là phân tích được ở đằng sau nó, thể hiện cái nội dung gì, cái bản chất gì hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả ra làm sao và nếu chúng ta muốn cải thiện chúng ta muốn định hướng cho tương lai thì chúng ta nhìn vào con số đấy chúng ta có những cái định hướng gì về công tác về kế toán tài chính cho doanh nghiệp và một cái mục tiêu cuối cùng nữa là đối với cả những cái doanh nghiệp ví dụ một số các doanh nghiệp nhỏ để nuôi một bộ phận kế toán cũng là một cái chi phí rất lớn so với cả việc sử dụng bên ngoài đối với cả một doanh nghiệp lớn họ chỉ muốn tập trung vào chuyên môn mà bây giờ cứ phải lo lắng về cái câu chuyện là kế toán đúng hay sai và những cái vấn đề mà cao siêu liệu kế toán có biết hay không cũng là những cái vấn đề văn khoăn mà họ chỉ muốn tập trung vào cái chuyên môn sâu của họ. Thế do đó là cũng có những cái chia sẻ để chúng ta nắm được là khi nào và như thế nào chúng ta nên sử dụng dịch vụ kiểm toán và tư vấn kế toán ở bên ngoài. Không các bạn? À, thì ở trong một cái bộ của cái khóa học này nó có ba khóa. Một khóa về kế toán dành cho lãnh đạo, một khóa về thuế dành cho lãnh đạo, một khóa về tài chính dành cho lãnh đạo. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về những cái khóa kia thì có thể giới thiệu cho các bạn những cái nội dung sau. À, vậy đối tượng nào thì nên tham dự cái khóa học này? Như ban đầu cũng đã nói, nếu bạn đã biết quá chuyên sâu về tài chính kế toán thì tốt nhất bạn không nên tham dự, mất thời gian của các bạn. Đây chỉ dành cho những đối tượng học để làm quản lý, mang kế toán ra để làm công cụ quản lý. Vì vậy, ở đây, đấy là dành cho những cấp quản lý điều hành của đơn vị. Là những người không có chuyên môn sâu về tài chính kế toán. Ở những vị trí quản lý cấp cao từ hội, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, ban giám đốc, hay ở những cái vị trí thấp hơn như là trưởng phó các bộ phận Họ cũng cần phải quản lý các hoạt động của mình Thì khóa học này được chia ra thành hai phần Phần thứ nhất là tổng quan về kế toán và hệ thống kế toán để cho chúng ta nắm được sơ bộ Và cái phần quan trọng hơ
thì cụ thể ở trong mỗi một cái nội dung của các phần thì được liệt kê ra ở đây và các bạn có thể nhìn thấy như ở trong phần 1 thì chúng ta có giới thiệu sơ bộ về hệ thống kế toán công cuộc kế toán và mối quan hệ của kế toán với các bộ phận trong doanh nghiệp các mô hình tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp để chúng ta biết chúng ta vận hành mô hình nào là phù hợp cũng như phân biệt với các vị trí về kế toán tài chính thuế kiểm toán kiểm soát trong doanh nghiệp và cũng như là khi chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ đấy thuê ngoài và phần thứ hai thì sẽ đến với cả các bạn cái nội dung liên quan đến về sử dụng thông tin kế toán cho mục đích quản lý thì chúng ta cần phải hiểu được cái nguyên tắc mà khi lên báo cáo tài chính là như thế nào đồng thời đấy là chúng ta cũng cần nắm được đó là các cấu phần ở trong cái báo cáo tài chính bao gồm những nội dung gì các nội dung trong đó là cái gì từng cái gọi là từng những cái thuật ngữ từng cái khoản mục trong đó là gì được không các bạn và cuối cùng mới đến cái nội dung là trên cơ sở hiểu được báo cáo đấy rồi thì chúng ta mới đọc hiểu và phân tích tình hình tài chính của đơn vị thông qua các báo cáo đó và thưa các bạn là đối với khóa học này thì nhiều khi mọi người cũng bảo rằng là cái khóa học này rất đơn giản như vậy thì chắc là chỉ một số những cái người mà vài ba năm kinh nghiệm là có thể giảng dạy được nhưng thực sự là để chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái nội dung về chuyên sâu nhưng lại dành cho cái đối tượng mà cũng có cũng còn có những cái thông tin chưa đầy đủ về những cái nội dung đó nhưng họ lại là những người tri thức rất cao và họ là những người vị trí rất tốt ở trong doanh nghiệp là những cái nhà lãnh đạo hàng đầu thì thực sự là cũng cần phải có những người đã có những cái trải nghiệm đã làm ở vị trí lãnh đạo và đồng thời cũng là có chuyên môn sâu về cái lĩnh vực này chính vì vậy đâm ra đối với khóa học này thì trung tâm đào tạo nguồn lực việt là đưa ra hai giảng viên rất là kỳ cựu của trung tâm thứ nhất đấy là cô nguyễn phương hằng thì cô nguyễn phương hằng chính là giám đốc điều hành của công ty kiểm toán đa quốc gia tên là ecovis và đồng thời cũng là điều hành trung tâm đào tạo nguồn lực việt là việt sát sinh trong rất nhiều năm và đã từng giữ vị trí giám đốc tài chính cho nhiều tổ chức và các công ty với một cái profile là rất nhiều những cái chứng chỉ hành nghề mà cô đã có bao gồm cả chứng chỉ về cpa tức là chứng chỉ hành nghề kiểm toán chứng chỉ acc là chứng chỉ kế toán viên công chứng anh quốc cia là cái chứng chỉ về kiểm toán nội bộ rồi là những cái chứng chỉ về quản trị rủi ro và một số các chứng chỉ về định giá vân vân tất cả nhiều rất là nhiều và đã đi trải qua cái công tác về làm trực tiếp cũng như giảng dạy và tư vấn về tài chính kế toán rất nhiều năm là hơn 20 năm kinh nghiệm để có thể chia sẻ đối với cả các bạn và một giảng viên thứ hai là Lăng Trịnh Mai Hương hiện thời đang làm ở trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và cũng là cái người là một trong những người đầu tiên là có cái chứng chỉ về ACC và sau đấy chuyển qua chứng chỉ về kiểm toán viên hành nghề Việt Nam À, cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam tại Liên đoàn Kế toán à, Quốc tế và hiện giờ cũng đang là đại diện duy nhất và cho đến bây giờ là Việt Nam chưa có người thứ hai và cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác về giảng dạy và tư vấn về tài chính kế toán và kiểm toán thuế à, thì đây là hai giảng viên rất là kỳ cựu của Trung tâm Đào tạo Nguồn lực Việt mong muốn là có thể chia sẻ cái thông tin đầy đủ và tốt nhất đến cho tất cả những người làm công tác lãnh đạo à, Khóa học này của chúng ta à, sẽ là những cái buổi à, record video là khoảng độ 20 cho đến 30 phút trong một buổi à, và ở mỗi cái buổi đấy thì giảng viên sẽ trực online để có thể trả lời tất cả những cái hỏi đáp của tất cả các bạn liên quan đến các nội dung à, và dự kiến khóa học này à, sẽ bắt đầu vào thứ hai à, ngày à, thứ hai tuần sau và cái khóa học này là sẽ à, dự kiến là một tuần thì sẽ có hai buổi à, bắt đầu vào ngày mùng 6 tháng 4 ở trên cái group tạo riêng cho đối với cả khóa học và tất cả các bạn nào mong muốn được tham gia khóa học này miễn phí thì các bạn có thể chia sẻ cái thông tin này và điền vào cái đường link nằm ở trong cái giới thiệu này thì lúc đấy mọi người sẽ gửi cho các bạn thông tin về nhóm để có thể chúng ta tham gia cái khóa học này miễn phí và đồng thời là nhận được những cái điều tư vấn và những cái về vấn đề mà chúng ta đang khúc mắc trong cái công việc của chúng ta hiện giờ ở doanh nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn và đón chào các bạn ở trong cái khóa học vào ngày 6 tháng 4 tới đây. Xin trân trọng cảm ơn.